नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वेस्ट में दोस्तों ये सेशन जो है त्रिकोण मिति का जो हाइट एंड डिस्टेंस है या फिर हम कह ले आपका जो चैप्टर नंबर टेन है त्रिकोण मिति के कुछ अनुप्रयोग त्रिकोण मिति के कुछ अनुप्रयोग का है ठीक है तो चैप्टर नंबर आपका है दस ठीक है तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस मान लीजिएगा कि ये कोई आपका मीनार है ये आपका कोई एक मीनार है ठीक है और एक व्यक्ति यहाँ पे आपका खड़ा हुआ है ठीक है जो भी व्यक्ति आपका है यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है तो अगर कह दे कि ये जो मीनार है इस मीनार की दूरी जो है आपको या कह दें कि जो हाइट इसकी दी हुई है ये ज्ञात कीजिएगा और कुछ एंगल यहाँ से ये देख रहा है ये इतना दे रहा और ये मीनार की जो यहाँ से मीनार के पाद इसको ये दोस्तों जो भी ये होगा ये या तो स्तंभ का जो निचला सिरा होता है वो बोलेंगे या इसको हम पाद भी बोल सकते हैं ठीक है थीके? ये से जो है इस व्यक्ति की आंख द्वारा इस जो मीनार की ऊंचाई का जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट ऊपर या कह लेंगे सबसे ऊपरी वाला बिंदु जो है उसके साथ ये ठीटा डिग्री का कोड बनाता है कितने डिग्री का ठीटा डिग्री का कोड बनाता है तो कहेगा कि इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा और मान लो कि ये आपके यहाँ पे एक्स मीटर दे देगा ठीक तो जो ये वाला कोण होगा ये ठीटा ये आपको कहलाएगा उन्नयन कोण आप लोगों को ये ध्यान रखना है ये क्या कहलाएगा उन्नयन कोण कहलाएगा उन्नयन कोण कौन सा होता है दोस्तों सबसे पहले फिर से ध्यान दीजिएगा कि कोई मीनार हो या कोई भी वस्तु हो जिसके ऊपरी बिंदु ऊपरी बिंदु के साथ व्यक्ति द्वारा व्यक्ति द्वारा बनाया गया कोण बनाया गया क्या कोण उन्नयन कोण कहलाता है अब ध्यान दीजिएगा एक और पॉइंट मान लीजिएगा कि ये यहाँ पे कोई एक मीनार होगा ये ठीक है इस प्रकार से मीनार मंदिर या पर्वत शिखर चोटी जो भी आप कह लीजिएगा ठीक है और इसके द्वारा जो है यहाँ पे कोई वस्तु एक रखी है आपकी है और बंदा जो आपका व्यक्ति है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है यहाँ पे खड़ा हुआ है अब ये इसको इस प्रकार से देखता है इस प्रकार से देखता है तो इसके द्वारा अब ये जो कोण बनाया जाएगा ये वाला कोण इस कोण को जो है क्या बोलेंगे अव नमन कोण अव नमन कोण अव नमन कोण कब अब अवनमन कोण और उन्नयन कोण में अंतर देख लीजिएगा जब व्यक्ति देखिएगा ऐसे इस प्रकार से जब व्यक्ति का चेहरा इस प्रकार से किसी जैसे ये भी मीनार होगी आपकी ठीक है इसको जो है इस एंगल में ऊपर की ओर देखेगा तब आपका उन्नयन कोण हो जाएगा ठीक है और यही जब एंगल जो है नीचे की ओर आप सिर करके इस प्रकार से देखेंगे ठीक है तो ये आपका अवनमन कोण हो जाएगा तो दोस्तों आशा करता हूँ कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में आप लोग जान गए होंगे अब दोस्तों इस चैप्टर में दूसरी और क्या जरूरत पड़ेगी हमने जो बताया था साइन थीटा बराबर आपका लंब बटे कर्ण बताया था एक ठीक है इसी प्रकार से आपका टेन थीटा को थीटा बताया था ठीक है तो वो वाले फार्मूले यहाँ पे यूज होंगे और त्रिकोण मिति मान यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं निकालना जाना है तो आई बटन पे क्लिक करके उसको निकालना सीख लीजिएगा क्योंकि वो भी इस चैप्टर में काम आने वाले हैं तो बस दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही है ठीक है तो अब हम लोग चालू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को तो ये दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है सर्कस का एक कलाकार एक बीस मीटर की डोर पर चढ़ता है ठीक है जो अच्छी तरह से तनी हुई है जो डोर होगी वो अच्छी तरीके से तनी हुई दोस्तों ये जो क्वेश्चन होते हैं इन क्वेश्चनों को जो है कायदे से दो बार कम से कम पढ़ोगे तब आपका क्वेश्चन अपने आप लग जाएगा ठीक है और भूमि पर सीधे खंभे देखो सबसे पहले कि ये आपकी भूमि होगी इस प्रकार से ठीक इस पर एक सीधा खंभा इस प्रकार से होगा सीधा खंभा इस प्रकार से होगा के शिखर के साथ बंधा हुआ अब यहाँ पे कोई डोर होगी यहाँ पे डोर होगी कह रहा है खंभे के शिखर तो खंभे का शिखर दोस्तों ये हो गया ये आपका क्या है खंभा है ठीक है खंभे के शिखर ये शिखर हो गया के साथ बंधा हुआ है ये डोर जो है इस प्रकार से बंधी हुई है यदि भूमि के साथ डोर अब ये भूमि हो गई और ये डोर हो गई भूमि के साथ जो डोर है वो तीस डिग्री का कोण बनाती है तो खंभे की ऊंचाई याद कीजिए तो मान लोगे कि ये खंभे की ऊंचाई आपकी एच मीटर है ठीक है और कलाकार जो 20 मीटर लंबी डोर है तो ये जो डोर है डोर भाई ये आपकी हो गई डोर ये है ना तो ये आपकी क्या हो गई 20 मीटर डोर हो गई अब इनको नाम दे देते हैं हम ए बी सी ठीक है मान लेंगे यहाँ पे माना खंभे की जो ऊंचाई है हाइट है वो एच मीटर है कितनी है एच मीटर हो गई ठीक है तो आपका दिया हुआ है जो भी हमने किया है वो सब इसमें कर दिया है तो त्रिभुज 
ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा आपका ये भुजा निकालना है और ये पता है ये लंब हो गई ये कर्ण हो गई लंब और कर्ण किस में आता था साइन थीटा में आता था लिखोगे चूंकि साइन थीटा इक्वल लंब बटे कर्ण लंब बटे कर्ण तो हमारा साइन थीटा की जगह पे कितना दिया हुआ है थर्टी दिया हुआ है तो थर्टी एक एच लंब की जगह पे एच और कर्ण की जगह पे बीस तो यच बराबर आ गया आपका ट्वेंटी इंटू साइन थर्टी ध्यान से देखिएगा साइन थर्टी का मान आप लोगों को याद होना चाहिए साइन थर्टी का मान एक बटा दो और ये निकला आएगा दस तो दस आया आपका इस प्रकार से आप कह सकते हो लास्ट में यहाँ पे लिख देना है आप लोगों को कि खंबे की जो ऊंचाई है वो दस मीटर है तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा फिर से एक बार फिगर कम से कम मैं बता दे रहा हूँ दोबारा ठीक है सर्कस का एक कलाकार बीस मीटर डोर पर चढ़ता है ये डोर हो गई आपकी इस पे चढ़ेगा तो सबसे पहले ये खंबा हमने बना लिया खंबा कहाँ पे है आपकी जमीन पे लगा हुआ है इस खंबे के शिखर इस खंबे के शिखर से जो डोर है वो इस प्रकार से बंधी हुई है कि ये थर्टी डिग्री का कोण बना रहा है आप अपनी बुक में देख लीजिएगा ठीक है इस प्रकार से बना रहा है तो ये खंबे की ऊंचाई याद करनी है खंबे की ऊंचाई हमने एच मान ली और इस त्रिभुज में आपका साइन ठीटा बराबर लंबे कर्ण का फार्मूला लगा दिया ठीक है तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि आंधी आने से एक पेड़ आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है तो इस प्रकार से आपका ये पेड़ होगा ठीक है इस तरह जो भी आपका लंबाई हो कि टूट जाता है अगर ये पेड़ टूट जाता है मान लो कि ये यहाँ से टूट गया ये यहाँ से टूट गया तो ये इस साइड या उस साइड किसी एक साइड में आके गिरेगा और ये आपका जमीन हो गया तो मान लीजिएगा ये भी आपका जो भी हो टूट गया आगे लिखा है टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि शिखर जमीन को छूने लगता है जो मैंने कर दिया कि यह शिखर जमीन को छू रहा है ठीक है आगे क्या कह रहा है कि और इसके 30 डिग्री का कोण बनाता है ये जो एंगल है वो जमीन के साथ 30 डिग्री का बनाता है पेड़ के पाद बिंदु से दूरी पेड़ के पाद बिंदु ये पेड़ का पाद बिंदु हो गया ठीक है दूरी जहाँ पे पेड़ का शिखर का जमीन छूता है आठ मीटर तो मतलब जो ये शिखर छूता है और ये पाद बिंदु होगा ध्यान से देखेगा ये जो है आठ मीटर आपकी दी हुई है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए ध्यान दीजिएगा पेड़ की ऊंचाई ये आपकी पेड़ की ऊंचाई हो गई ये आपकी यच मान लोगे तो मानोगे यहाँ पे माना पेड़ की जो ऊंचाई है पेड़ की ऊंचाई है ये क्वेश्चन नंबर दो आपका है क्वेश्चन नंबर दो ठीक है एच मान लोगे एच मान लोगे तो एच बराबर हमने क्या मान लिया ध्यान से देखिएगा ये आपकी यक्स हो गई और ये वाई हो गई ध्यान से देखिएगा ये यक्स हो गई ये वाई हो गई ये भी हमने मान लिया चूंकि पहले पेड़ हमारा यच था अब टूट गया तो ये दो भागों में डिवाइड हो गया तो यक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई ये सब आपके मीटर में है दोस्तों ठीक है मीटर में हो गया तो अब हमको क्या करना है एक बार दोस्तों यक्स का मान निकाल लेना है एक बार वाई का मान निकाल लेना है तो त्रिभुज ए बी सी में तो साइन थीटा इक्वल आपको लंब बटे कर्ण इसमें साइन थीटा से काम नहीं चलने वाला है हम क्या करते हैं कोस थीटा कर लगाते हैं कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण तो कोस थीटा का मान थर्टी हो गया आधार आपका दिया हुआ आठ और ये वाई निकालना है तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 8 अपॉन कॉस थर्टी और कॉस थर्टी का मान आपका होता है रूट थ्री और बाई टू टू अब चला जाएगा ऊपर तो 16 बटे रूट थ्री मीटर आई आपकी 16 बटे रूट थ्री ये आपकी निकल के आई ये वाली भुजा ठीक है ये भुजा आपको पता चल गई अब हमको चाहिए ये वाली भुजा भी ये वाली भुजा भी हमको चाहिए तो इसको निकालते हैं तो पुनः त्रिभुज ए बी सी में ही चलेंगे तो टेन थीटा टेन थीटा इक्वल क्या होता है लंब बटे आधार तो टेन थर्टी इक्वल टू एक्स बाई एट इस प्रकार से हो गया यहाँ आगे देख लीजिएगा तो टेन थर्टी का मान वन बाई रूट थ्री ठीक है एक्स बाई एट तो इसको अगर हम हल करेंगे तो एक्स बराबर आएगा एट बाई रूट थ्री ये निकल के आया हमको चाहिए क्या हमको चाहिए यच का मान तो यच बराबर आपका यक्स प्लस वाई दिया हुआ है तो अगर हम यक्स का मान एट बाई रूट थ्री यहाँ पे रख दें और प्लस ये आपका जो वाई का मान निकाले थे सोलह अपान रूट थ्री 
तो ये आपका क्या हो जाएगा 16 और 8 हो जाएगा आपका 24 अपान रूट थ्री अब रूट थ्री से आप लोग जो है ऊपर नीचे परिमेयकरण कर दोगे तो क्या हो जाएगा 24 रूट थ्री चौबीस रूट थ्री और ये रूट थ्री रूट थ्री आपका हो जाएगा केवल तीन तो तीन अठे चौबीस तो निकल के आपका आया आठ रूट तीन मीटर तो ये जो एच की जो लंबाई निकल के हमारी आई वो कितनी आई आठ रूट तीन मीटर तो कह सकते हैं कि पेड़ की आंधी आने से पहले या कह सकते हैं कि टूटने से पहले जो ऊंचाई थी वो कितनी थी आठ रूट तीन मीटर थी चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क की फिसलन पट्टी बनवाती है एक ठेकेदार है वो फिसलन पट्टी जो पार्क में बनाना चाहता है उसको जो है लगवाना चाहता है लेकिन दो लगवाना चाहता है कितनी लगवाना चाहता है दो लगवाना चाहता है आप बोर्ड पे देख सकते होंगे ठीक है पाँच वर्ष बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगवाना चाहता है जिसका शिखर डेढ़ मीटर हो ध्यान से देखिएगा ये एक आफा का हो गया इस प्रकार से फिसलन पट्टी बनती है देखा हो आप लोग तो इसकी जो शिखर है वो आपका डेढ़ मीटर है कितना है डेढ़ मीटर मतलब वन मीटर ठीक है और भूमि के साथ तीस डिग्री का कोण ये जो भूमि के साथ कोण बन रहा है वो थर्टी डिग्री का कोण बन रहा है जबकि इससे अधिक मान लो कि इससे अधिक वाले बच्चों के लिए कह रहा कह रहा है तीन मीटर अब जो इसकी जो ऊंचाई है वो तीन मीटर है और ये कोण कितना बना रहा है इस प्रकार से फिसलन पट्टी बन गई भाई ठीक है इसका जो कोण है वो तीस डिग्री है कितना डिग्री है तीस डिग्री है ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर भी दोस्तों प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की आप लोगों को लंबाई बतानी है फिसलन पट्टी आपकी कौन सी है ये है ठीक है तो ये आपकी यक्स मान लेंगे और इसकी जो है वाई मान लेंगे ये आपका तीन वर्ष के लिए है बच्चों के लिए और ये आपके इससे ऊपर या तीन वर्ष से अधिक तीन वर्ष से अधिक बच्चों के लिए ठीक है वो आप लोग मैनेज कर लोगे तो ए बी सी पी क्यू आर और ये आपका हो जाएगा नाइन्टी डिग्री तो ये आपका कंप्लीट फिगर बन के आया दोस्तों मैं एक क्वेश्चन इसमें से बताऊंगा एक आप लोगों को करना है ये क्वेश्चन दो बन गए दोस्तों क्वेश्चन आपके दो बन गए इसको मैं एक बताऊंगा और एक आप लोगों को करना है तो सबसे पहले क्या करना है कि माना देखो सबसे पहले फिगर तो आप लोग बना लोगे अगर फिगर बन गया तो आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो मान लो कि माना फिसलन पट्टी फिसलन पट्टी की लंबाई जो है एक्स मीटर है कितनी है एक्स मीटर वो भी तीन वर्ष वाले बच्चों के लिए माना फिसल पट्टी तीन वर्ष यहाँ पे कहीं पे लिख लेंगे तीन वर्ष के बच्चों के लिए ठीक है ये तीन वर्ष बच्चों के लिए हम कर रहे हैं और तीन वर्ष से अधिक आप लोग करना है तो ये वाली भुजा हमको चाहिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ध्यान दीजिएगा ये लंब हो गया ये कर्ण हो गया तो लंब और कर्ण किस में आता है साइन टीटा में आता है तो त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल लम बटे कर्ण हो जाएगा तो साइन थीटा की जगह पे कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है और लम्ब की जगह पे 1.5 दिया हुआ है और कर्ण की जगह पे x दिया हुआ है ये दिया है ना तो साइन थीटा का मान अगर रखें तो इतना आएगा 1 बाई टू और ये x ठीक है तो ये हम तिरछी गुणा कर लेंगे तो 1.2 पॉइंट टू इंटू टू तो ये निकल के आएगा 3.0 या कह सकते हैं तीन मीटर तो इस वाली पट्टी की जो लंबाई आएगी वो आएगी आपकी तीन मीटर अतः तीन वर्ष से जो कम बच्चों के लिए जो फिसलन बनाया गया आपका है वो जो है उसका जो पट्टी का लंबाई आएगा वो आएगा तीन मीटर ठीक है तो ये लग गया दोस्तों इसी प्रकार से आपका दूसरा करना है सेम प्रोसेस आपका रहेगा और ये आपकी निकल के आएगी छः मीटर निकल के आएगी देखे होंगे कि आपने यहाँ पर डेढ़ था तो उसका डेढ़ का दोगुना कर दिया तो तीन निकल के आई और यहाँ पे हमारा तीन है तो तीन का दोगुना करेंगे तो छः मीटर निकल के आएगी ठीक है तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जय हिंद जय भारत वंदे मातरम